Chalina in Irvish, Shunya Vadim Shatri Shatarine. Sri Krishna Chaitanya Pramonityananda Sri Advaita Gadada Sri Vasudi Bhavaka Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sri Advaita Charya Saptami Mahotsava Ki Jai Hare Krishna So we are celebrating the appearance day of Sri Advaita Charya one of the members of the Pancha Tattva. Dnes čestne pojavili po Sri Advaita Charya idinu Pancha Tattva. Um later we will see the sixth chapter of Adi Lila where his glories are described. Posle što čitamo čestu glava na Adi Lila, čitanje čeri tam rete kreću pismo slava tamo. Um before now we will sing a song by Lochandas Thakur. No prvo što ispeme na pesmu Lochandas Thakur. We have the translation, so we know what we are doing. All glories to the all-merciful Advaita Acharya, whose roaring plea made Gora descend to this world. Slava na vsinjustivjat Advaita Acharya, čiji tu revjašta dvuba na kara Gora, da se pojedi v tozi svijet. Sita Naad, the Lord of Sita, is an ocean of compassion and distributes freely pure love of God. By his own mellow of pure love, he induced the hero of Raja Krishna to come. Sita Nath, gospodarat na Sita, e okean od sastradanje i razprostranjava svobodnu čistotu ljubov kom Boga. Sa sobstvenata si čista ljubov, to je nekara gerojna v Raja Krišna da se pojevi. Whoever receives his mercy and his kind glance, that person is infused with pure love of God, and sings the divine qualities of Lord Chaitanya. Koito puči negovata milost i dobrijetno pogled, ta zličnost se izpolo s čisto ljubov kam Boga i vaspijava svijatite kačestvo na Bog Chaitanya. Anyone who seeks shelter at his feet acquires the great wealth of Gaura Prema, pure love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vsegi, kojto potrsi pod slovom flotsovite v moze, pridobiva velikoto bogatstvo na govora prema, čistata ljubov, kam še čitanje maha prvo. Lučandas says, Why did I not worship such an ocean of mercy? By not worshiping him, I have brought a thunderbolt upon my head. Lučandas kazva, Zašto ne obožavah tozi okean od milost? Kato ne go obožavah, a si ne vljakah gramotevice vrhu glavata. Okay, so later we will elaborate on the glories of Advaita Acharya. So if we see now that song, uh, the Bengali, just a few notes. Um, practically, yes, all the, at the end of each line, it's not exactly as it is written. Bengali, the Bengalis that drop generally the last A. And even the A becomes an O. <laughs> so therefore you have at the end Daya Maya. It looks like Daya Maya but it's Doya Moy. Um, so the A with, an, with a uh, line on top, that's an A. That's a real A. <laughs> that's the only real A. <laughs> um, yes. So, so therefore it's Doyamoy and Hoy, the next one, and then Sagara becomes Sagar. And Nagar, and then the Chaya becomes Chai. Not Choi, because it's a long A. Chai and Gai. And then we have Sharan and Mahadan. And actually the Bajilun, the last N is actually also not pronounced, it's Bajilu. Yeah. So it's a lot for our mind, but we'll try to remember. <laughs> we just try to hear what I sing and try to follow it. Should be, we should be okay. Yeah. Okay. So. Oh, 
it's Ektar. Yeah. Who, who's, who plays Kartals? Maybe you can, you know Ektar. Maybe you can sit in the middle so he can also yes. see. What about you? You don't have... For... Oh, you have here. Okay, okay. very good.
Yeah. 
So in Chaitanya Chaitamrita, in the beginning, the Mangala Charana, Srila Krishna Das Kaviyash Goswami, he presents different verses glorifying first for Chaitanya, then for Ityananda, then Advaita, and Panchatattva, uh, the devotees. Началото на Чайтанья Чарита Мертък, Вишна Дас Кабирадж Госуами, описва няколко стиха, в които той възхвалява Бог Чайтанья, Бог Чайтанья, Двейта Чандрия, Двейта Чария, преданите. So in the following chapters, he elaborates on these verses. И в следващите глави той подробно обяснява тези стихове. So he first has four chapters about Бог Чайтанья. И първо има четири глави за Бог Две глави за Нитянанда и една за Адвейта Чария. И в два стиха той обяснява каква е идентичността татвата на Адвейта Чария. So, um, I'll just recite Sanskrit and we'll see the translation. The first one is Mahavishnu Jagat Karta Mayaya Yak Srijat Yadaha Tasyavatara Evayam Advaita Acharya Ishwaraha. Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya six four. Бог Адвейта Чария е инкарнация на Махавишна, чиято основна функция е да създава космическия свят чрез действията на Майя. Then the next verse, Адвейтам Харинат Вайтат Ачарям Бактис Шангсанат Бактава Тарам Ишам Там Адвейта Чарям Ашрае Because he is non-different from Hari, the Supreme Lord, he is called Адвейта. And because he propagates the cult of devotion, he is called Ачария. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. Тъй като той не се различава от Хари, върховния бог, той е наричан Адвейта. И тъй като той пропагандира култа на предността, той е наричан Ачари. Той е богът и инкарнацията на предания на Бога. Затова аз приемах от своя пред него. So, uh, we'll go through the chapter and I will summarize. So, these are the first in the beginning, the first verses. Actually, if we go back to first one, uh, usually Krishna Das Karyaj Goswami, he presents a Sanskrit verse. The rest is always Bengali, generally, uh, unless there's a quote from scripture. И ако се върнем в началото на главата, първият текст, обикновено първият текст от главите на Читани Черитамрита са на Санскрит, а останалото на Бенгали, освен ако няма цитат от частта. So the first verse is like an invo- kind of invocation summary sometimes of what is presented in the chapter. И първият текст е или призоваване или пък е обобщение на това, което ще последва в главата. So in this case the first verse is Vandetang Srimat Advaita Charyam Adbuta Cheshtitam Yasya Prasadat Agyopi Tatsvarupam Nirupayet I offer my respectful obeisances to Sri Advaita Charya, whose activities are all wonderful. By his mercy, even a foolish person can describe his characteristics. Удава смирените си почитания на Шия Двейта Ачария, чието действия са необикновени. По неговата милост, дори глупавият човек може да опише неговите качества. So then come the glorifications of Panchatattva and the devotees and then the identity, the tattva. We have uh, recited these two first verses. Следват стиховете за възхвала на Панчататва и преданите и после двата стиха, които прочетахме. So this goes from until uh, verse 14 and Prabhupada gives a purport to the 12th verse uh, where he says He is an Acharya, Advaita Acharya, a teacher, an incarnation for a particular occasion. This is a supply agent or ingredient in material nature. This is uh, 14 or 12, 12, I think. 
и в коментара към 12-ти текст. Той е Ачария, учител и инкарнация на Бога за специфична нужда. Той доставя всички материални елементи за творението. И в текстове 13-14, които ще прочетем, се описва неговата роля във връзка с материалното творение. Да, Дейта Чария е специален кейс. Специален случай. Той е инкарнация на аватар от различни аспекти. Това е Садашива, това е Махавишну, това е Патта Аватар, когато ти дойде. Това е това, че ще видим. Това има някакви аспекти, едновременно Махавишну, Садашива, Патта Аватар. Това е това, че ще видим това конекция с Майя, това е материал енергия. Тук е описана връзката му с Майя, материалната енергия. So just as the external energy consists of two parts, the efficient cause, nimitta, and the material cause, upadana, maya being the efficient cause and pradana, the material cause, so Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, assumes two forms to create the material world with the efficient and material causes. Също както външната енергия се съсува две части, действената причина нимитта и материалната причина упадана, maya, която е действената причина и прадана материалната причина, така и Бог Вишно, Върховната Божествена Личност, приема две форми, за да сътвори материалния свят с действени и материални причини. Ако се интересувате от подробности, може да прочетете коментара, който от няколко страници се обясняват различните видови причини. Непосредствена и посредствена и коментара. I just take one sentence from this purport. Factually, the supreme absolute spirit soul is the cause of every kind of manifestation. Също с върховната душа е източник или причината на всички видове проявления. And he is always complete, both as the energy and as the energetic. So just one sentence we can think about. What, what does that mean? <laughs> um, maybe we can, yeah, we'll probably remember Om Purnam Adak Purnamidam. Sometimes one wonders what does it mean something complete comes from the complete, it's still complete, although so for the material conditioned mind this is contradictory, it doesn't make sense. Но за материално има трудно да си представи как от нещо цялостно ще произлезе друго цялостно и двете остават цялостно. Many times this question comes, how is it that, you know, material world which is defective, right? How is it complete? <laughs> But in itself, it's complete. It's like a big machine, which is very perfectly designed. Defects included. <laughs> yes, because the atheistic argument against God is just look at this creation. It's so imperfect in so many ways. Especially the body we have. <laughs> all, now we have this Omicron going around. <laughs> so 
And if you catch it, then the thing becomes diseased and becomes uncomfortable. So that's not very perfect. Ако хванеш този вирус, тялото се разболява и не е удобно това. Then you get a toothache. После се появява. Why is it not designed in such a way that teeth don't get any ache? They just, you know, continue all life perfectly, right? Without any caries, no nothing. And you can eat perfectly well. That would be per- that would be complete. Otherwise, it's not complete. Защо не е така измислено, че да нямаме забобо, да няма кария си, цял живот за витинците и здрави. Тогава ще е пълно съвършено. Anyway, so, if you think about it, you can give hundreds and thousands of arguments why the material world is imperfect. Ако се замисли, може да ви дам стотици аргументи как материалът свят е несъвършен. So what is the answer to defend theism and <laughs> against this. Because the atheist will argue like this, you know, if God is, God is supposedly all perfect, right? And all powerful. And all good. So why does he make something so defective? Which just causes suffering and hardship and, you know, So, what are we going to say? <laughs> He has an answer. <laughs> we don't follow his order. Well, even if you follow, if, even if you follow his order, still the material world remains imperfect. <laughs> Just by following his order, you don't eradicate your toothache. Дори на следващия няма да ти изчезне за Or worse, cancer. Или пък Oh, for, for that reason, COVID. <laughs> There are many devotees who follow his order and they die of COVID. But that's his <laughs> well, that's another consideration. Anyway, so we should know that this is the argument. And of course, Krishna says, yeah, you're right, I, I made it like that. Janmamrityo jara vyadi, dukha, dosha, anudarshanam. It's a dosha, he knows, I did it. I, I, I put some defect, not just one. It's vyadi, I mean, there's actually four defects. But this vyadi, the disease defect, has many, many, many varieties. Krishna obasnyao tva. Дука дош. Вяди означава болест. Има много недостатъчни условни достатъка, но особено болест. Има безброй разнообразни варианти. Мястото е на дука, на страдание, не на сухо щастие. Опитваме се да направим място на щастие. Но това е безполезно. Науката, особено медицината, се опитва да го постигне. Right? That's the goal. That's it. it will never be achieved. <laughs> so, but why? Because this is not our home and we should be reminded. Get out. Don't stay here. <laughs> but we want to stay here and make it, and make, make it Purnam. You know? <laughs> anyway, so this is just a little bit of about one sentence in this long, long purport. <coughs> But yes, the energy and the energetic, they are complete, because it's Krishna's design. Um, oh, I just realize I have a few more quotes from this purport. Uh, one is important, Prabhupada speaks about this atheist Kapila, някой за филм този коментар Пропат говори за атеистичния философ Капио. And it's another just two sentences. <coughs> And this is uh, exactly what material science thinks. Точно това мислят и материалните учени. He says according to Kapila, the atheist. Според атеиста Капила, material nature is eternal and all powerful. Материалната природа е вечна и всемогъща. Originally there's no spirit. And meta has no cause. Meta itself is the chief cause of everything. It is the all-pervading cause of all causes. That's 
material philosophy. Like what they are feel so. Like Carl Sagan, this famous uh, astronomer in the 60s, 70s. He said something practically exactly the same. Както Карл Сеган, това е известен астроном от миналия век, той каза на практика също. The universe it's, it's in itself is the cause of everything and it's eternal, so there's no need for any God that creates the universe. Вселената сама по себе си е вечна и няма нужда от Бог, който да я създаде. And from logic point of view it makes sense. Логично вярвам точно. In one sense. Uh, because we say that this Govinda He is Sarvakarana Karanam and he's Anna. He doesn't have a call and he is the cause of all causes and he is eternal. Ние казваме, че Говинда е вечен и той е източник на всички, на всичко и той е причината на всички причини. So why do we need this Govinda? We just say Meta is eternal, he doesn't have any cause and it's the cause of all causes. Защо да казваме, че Говинда е причината? Материята е вечна и тя е причината на всичко. Ишвара Паранамая. So that's what they think. And now, well, why, why not? We can read this because it's Prabhupada's purport. And he's re- uh, quoting Baladeva Vidya Bhushana, you may. <coughs> where he starts to quote um, that sometimes the material scientist suggests that trees grow from the earth automatically. Понякога материалните учени твърдят, че дърветата израстват от земята автоматично. Without the assistance from a gardener. Без без помощта на градина. It's true, right? There's so many Well, many times trees just grow. Many other things grow. You don't have to do anything. Това се случва, но дървета сами по себе си израстват и без да има нужда да прави каквото и да Uh, because that is a tendency of matter. So he's, I mean, Maladeva Vidyabhushana is elaborating on the Kapila uh, philosophy, the atheistic philosophy. Yeah. So they, these people, also consider that intuition of living creatures from birth to be material. Интуицията на живите същества да е изначално по природа от раждането. So the idea is all these things just happen automatically. И те си мислят, че всички тези неща се случват автоматично. But such material tendencies as bodily intuition cannot be accepted as independent. Но тези материални склонности, включително телесната интуиция, не могат да бъдат считани за независими. For they suggest the existence of a spirit soul within the body. Защото те предполагат наличието на душа в тялото. Actually neither the tree nor any other body of a living creature has any tendency or intuition. Всъщност нито дървото нито което и да е съществува в вселената имат склонност за интуиция. The tendency and intuition exist because the soul is present within the body. Лъвността и интуицията съществуват, защото душата е в тялото. И в тази връзка, примерът на кар и драйвер може да бъде дадено много профитабли. И в тази връзка е уместен пример за колата с шофьора. Колата има склонност да завива наляво и надясно. И може да се кара направо. Но не може да се каже, че кара е само мета turns right and left without the direction of the driver. Но ние не може да твърдим, че колата сама по себе си завива наляво или надясно без шофьор. Yeah, a material car has neither tendencies nor intuitions independent of the intentions of the driver within the car. Материалната кола няма нито намерение, нито интуиция, независимо независимо от желанието на шофьора. And the same principle applies for the automatic growth of trees in the forest. Същия принцип е проложим и за автоматичния растеж на дървета в гората. The growth takes place because the soul's presence within the tree. Растежа се случва поради наличието на душата в дървото. And that's very easy to understand. I mean, we, where, where you are, or here also, there are lots of dead trees. А лесно да разберем, тук може да видим много мъртви дървета. They become grey, 
grayish white the position, position. They just without any leaves just stand there and that's it why <laughs> you can every year you can go they're the same they're no, no growth and there's no much rather what will happen in time they will fall apart right? it's just a matter of time some trees take a little longer like anything else like any building also We, we try to build it in such a way that it will last forever. <laughs> I mean, in, in the TODP, in my opinion, they really thought hard how to make it last as long as possible. So generally, <coughs> you use reinforced concrete with steel with poles iron. inside, so not poles steel, iron. Yes. <coughs> right. Generally, when they supply it, it's already oxidized. <laughs> right? It's already brown. <laughs> Even if it comes not yet oxidized, you leave it out for a few days, it already starts to oxidize. And that means in course of time iron will become powder. <laughs> so therefore, in Mayapur, they don't use just iron poles. They used stainless steel rods for all the pillars. За всички no, тези the superstructure. Колонията на основата използват uh, такива нераждаема стомана. It was millions of dollars just for this. И това е струва милиони долари само това. So this will last a long time. То ще продължи дълго време. But not eternally. No, no. <laughs> Because the tendency of matter is to disintegrate. It's not to grow. Защото, да, тенденцията на материята е да се разпада, а не да расте. Um, So then he gives the example of a cow <laughs> that produces milk by eating grass or straw. <laughs> um, so, now if the argument is that matter is the cause, um, then we may say that any animal can eat grass and produce milk, right? <laughs> Why not a bull? That would be very practical. We have half bull, half cow, but only half of them give milk and the others are just eating. And what just pass stool and urine, it's good, but it's not the same as getting milk. It's not very profitable. <laughs> И защо, ако примерно воловете също ядяха трева и даваха мляко, ще ще е много изгодно. Сега имаме наполовина крави, наполовина волове, но половината не дават мляко. So therefore he says here, it cannot be said that straw in connection with a particular species produces milk. Не може да бъде казано, че тревата в комбинация с някакъв специален вид животно създава мляко. Yeah, you were astonished why he says cannot. <laughs> so, why not? Because the conclusion is there is a superior management. Uh, so, Krishna says, okay, cow can produce milk, maybe a goat, not the same time, well, they all, but not any kind of animal by eating grass will it produce milk. So it's higher superior management determining who produces what. In a wish management, which определя кое животно може да създаде мляко, кравата, може би козата и някои други, но не всяко животно. All right, so Latveta Acharya is managing the material world. So we go to the verses 16 to 27, where this is described. So in 16 it says, Lord Vishnu himself is the efficient nimitta cause of the material world, and Narayan in the form of Sri Advaita is the material cause Upadana. Lord Vishnu samiyat e desenata nimitta prechina. За материалния свят, нарайна във формата си на Шия Двейта е материалната причина и падана. Lord Vishnu in his efficient aspect, this limiter, glances over the material energy 
And Sri Advaita, as the material cause, creates the material world. Бог Вишну в своя аспект на действието поглежда материалната енергия, Шия Двейта, като материална причина създава материалния свят. In the form of Advaita, he infuses the material ingredients with creative energy. В формата си на Advaita, той влага в материята творческата енергия. Therefore, Advaita is the original cause of creation. И затова и Advaita е изначалната причина на творението. As he had formerly created all the universes, now he descended to introduce the path of bhakti. И както в миналото той е създал вселените си, а той се появил да въведе бхакти. Then 28, he delivered all living beings by offering the gift of Krishna bhakti. И в 28-ми текст се казва, че той е освободил всички живи същества, като им предложил дара на Кришна бхакти. He explains Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in the light of devotional service. So in the purport, Srimad Prabhupada says that although Sri Advaita Prabhu is an incarnation of Vishnu, for the welfare of the conditioned souls, he manifested himself as a servitor of the Supreme Personality of Godhead. Makar Sri Advaita Prabhu, the incarnation of Vishnu, за благото на обосновените души той се проявява като слуга на върховната личност. And through all his activities he showed himself to be an eternal servitor. И във всичките си дейности той е демонстрирал, че е вечен слуга. Lord Chaitanya and Nityananda also manifested the same principle, although they also belong to the category of Vishnu. Бог Читан и Бог Нитянанда също се проявили този принцип, макар те да принадлежат в категорията на Вишна. So this will be a, later on we'll have more about this, uh, the principal aspect that, about Panchatattva and the members of the Panchatattva, especially these three, although they are actually the supreme personality of God and in different aspects, they come as devotees. Това по-късно ще бъде обяснено, как Панчататва, особено тримата, Чайтания, Нитянанда и Адвейта, макар че са върховния Бог Вишно, те демонстрират към да се извършва предно служение. So Advaita Acharya is specially intended to teach the conditioned souls about devotional service. И Advaita Acharya специфично има намерение да научи живите същества как да извършат предно служение. The word Acharya means teacher. Умата Acharya означава учител. The special function of such a teacher is to make people Krishna conscious. И специалната му функция е да направи хората Кришна съзнати. A bona fide teacher following in the footsteps of Advaita Acharya has no other business than to spread the principles of Krishna consciousness all over the world. Всеки авторитетен учител, който следва стъпките на Advaita Acharya, няма друга работа, освен да разпространява принципите на Кришна съзнание по целия свят. The real qualification of an Acharya is that he presents himself as a servant of the Supreme. Истинското качество на един Acharya е, че той действа като слуга на Върховния. Then we have 29 to 33. He is the spiritual master of all devotees and is the most revered personality in the world. Той е духовно учител на всички предани и е най-почитаната личност в целия свят. By combination of these two names, his name is Advaita Acharya. И комбинацията на тези имена, това е наречен Advaita Acharya. Then he describes, for 34 to 39, how he worshipped Krishna with Tulsi leaves and Ganges water. И в текст на 30 до 34, от 39 се обяснява както обожава Кришна с Тулси листенци и Гудал Дранка. And he called with a loud voice. And thus Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth accompanied by his personal associates. So then the next verses describe the relationship between Lord Chaitanya and Advaita Acharya. Because Advaita Acharya is a disciple of Madhavendra Puri, so he's the godbrother of Ishvara Puri. Advaita Acharya е ученик на Madhavendra Puri, така той е духовен брат на Ишвара Пури. And Ишвара Пури, he is the spiritual master. 
of Lord Chaitanya. So, therefore, it says that Lord Chaitanya obeys him, respecting him on the same level as his spiritual master. И тъй като Ишвара пори духовно учител на Бог Читания, Бог Читания винаги се подчинява и почитал Адвейта Чаре като свой гуру. To maintain the proper etiquette for the principles of religion, Lord Chaitanya bows down at the lotus feet of Sri Advaita Charya with reverential prayers and devotion. За да демонстрира правилният етикет на религията Бог Читания с преданост и молитви дава почит на Адвейта Чаря. But Sri Advaita Acharya considers Lord Chaitanya his master. <laughs> and he thinks of himself as a servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So you have what to do. <laughs> so Prabhupada says in the purport uh, that the super excellent this ex- in, uh, the super excellence of devotional service. Uh, he quotes different scriptures which describe how different devotees experience transcendental bliss by serving the Lord. So this will be the, the subject of the next verses, uh, how this conception of being a servant is actually the cause of transcendental bliss. Преданото служене всъщност е причина за трансцендентално блаженство. So in 43 it says Advaita Acharya forgets himself in the joy of that conception of being a servant of Chaitanya Mahaprabhu and he teaches all living entities you are servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. 43-ти текст казва той забравя себе си в радостта на идеята да е слуга и той учи всички живи същества вие сте слуги на Ши Читани So in the purport Prabhupada says that the transcendental devotional service of the Supreme Personality of God is so ecstatic that even the Lord himself plays the part of a devotee. Последнето Прабхупад казва трансценденталното предано служение на Върховния е толкова екстатично, че дори самият той приема ролята на свой предан. Forgetting himself to be the Supreme, he personally teaches the whole world how to render service to the Supreme Personality of Godhead. So then the next verses, 44 to 52, um, it describes how Advaita Acharya feels about this. И следващите стихове се описва как се чувства Адвейта Чарли. И Кришна Дас Кавирач Косвай ще дескрибе как also other devotees and great personalities are feeling in that sense. И в тази връзка Кришна Дас Кавирач Косвай ще описва как се чувстват и другите преданни. So he begins to say that the conception of servitude to Sri Krishna generates such an ocean of joy in the soul that even the joy of oneness with the Absolute, if multiplied 10 million times, could not compare to a drop of it. Концепцията за служене на Шикришна създава такъв океан от радост за душата, че дори радостта от единството с Абсолюта, дори ако се умножи по 10 милиона пъти, не може да се сравни с една капка от него. So this is perfect hyperbole. Това се нарича да преувеличение в речта, за да почертаеш речта. Да си представим Черно море, което е окей, но нека да го приемем и да го умножим по 10 милиона пъти. If you have some idea of about the Pacific Ocean, it's quite big. So 10 million times that. It's not even a drop <laughs> of the uh, ocean of Bhakti. Now he says, not, uh, Advaita Acharya says, Nityananda and I are servants of Lord Chaitanya. Адвейта Чаря казва, Нитянанда и аз сме слуги на Бог Чайтани. 
никъде не съществува такава радост, като тази, която се изпитва в емоцията на служене. All the associates of Lord Krishna, such as Brahma, Shiva, Narada, Shuka and Sanatan Kumar, are very pleased in the sentiment of servitude. Всички предложители на Бог Кришна, като Брама, Шива, Нарада, Шука и Сената на Комара, са много щастливи в чувствата им на слуга, на служене. Шринитянанда, the wandering mendicant, is the foremost of all the associates of Lord Chaitanya. He became, becomes mad in the ecstasy of service to Lord Chaitanya. И Бог Шринитянанда, пробо, който е главният сред предложителите на Бог Чайтания, той поводява от екстаза в служението на Бог Чайтания. Шривас, Харидас, Рамдас, Гадада, Мурари, Мукунда, Чандрашейкар и Бракрешвара са all glorious and all, all learned scholars, but the sentiment of servitude to Lord Chaitanya makes them mad in ecstasy. Шривас, Харидас, Рамадас, Гададхар, Мурари, Мукунда, Чандрашейкар и Бракрешвара са всички славни и учени, велики учени, но Чувството им на служене към Бог Чайтания ги подлудява от екстаз. Thus they dance, sing and laugh like madmen and they instruct everyone just be loving servants of Lord Chaitanya. Така те танцуват, пеят и се смеят като луди и те наставляват всички просто станете любящи слуги на Бог Чайтания. Shri Advaita Charya thinks Lord Chaitanya considers me his spiritual master yet I feel myself to be only his servant. Ще двете чаря мисли. Бог Четания ме приема за Негов духовен учител, но аз се чувствам като единствено Негов слуга. Любовта към Кришна има този уникален ефект. Тя изпълва по-вишите, равните и по-нишите с духа на служене към Кришна. И в коментарната края на студенто на служене в преданите, които играят ролята на по-висше стоящи спрямо в Бога е трудно за разбиране. Но It can be very plainly understood in connection with the super excellence of their particular service to Lord Krishna. Но може да бъде директно разбрано във връзка с върховенството на тяхното специфично служение към Бог Кришна. A vivid example is the service of Mother Yashoda to Krishna, which is distinct. И един много ярък пример е служението на майка Шода към Кришна, което е отличаващо се. In the feature of Narayan, the Lord can accept services only from his associates who play parts in which they are equal to or less than him. В аспекта си на Нараяна, Богът приема служене само от своите предложители, които са приели роли, в които те са равни или по-ниши от Него. But in the feature of Lord Krishna, He accepts service very plainly from his fathers, teachers and other elders who are his superiors as well as from his equals and his subordinates. This is very wonderful. Но като Бог Кришна, Той приема служението директно от своите бащи, учители и други възрастни, които са Негови вещестоящи, а също от Неговите равни и подчинени. Това е много необикновено. Then in the next verses from 54 to 75, He gives evidence about other In scripture, other, so many other devotees and personalities who engage in the Lord's service. И в текста от 54 до 79 се дават още примери за велики личности, които са заети в служене на Бога. So he mentions Nanda and friends like Sri Dharma. Той споменава Нанда и приятелите на Кришна. Then the Gopis and the Shimati Radharani and the queens of Dwaraka. Then in 76 to 81, he also mentions Baladeva. In the text of 71 to 70, he also mentions Baladeva. And the Prabhupada says in the purport, it is the singularity 
of the Supreme Lord that everyone in the spiritual sky thinks himself a servitor of the Lord. Отличителната черта на върховния Бог е, че всеки в духовния свят а, а, мисли и счита себе си за слуга на Бога. According to social convention, one may be superior to Krishna, but factually everyone engages in his service. И според социалната подредба всеки, а, някой може да бъде, да взема повече позиция от Кришна, но всъщност всички считат себе си за слуги на Бога. Then uh, 82 to 85, all the emotions, whether those of father, mother, teacher, or friend, are full of sentiments of servitude. That is the nature of love of Krishna. That same Lord Krishna has descended as Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead. Everyone, therefore, is his servant. Some accept him, whereas others do not. Yet everyone is his servant. One who does not accept him, however, will be ruined by his sinful activities. In the purport, uh, it says, when one is forgetful of his constitutional position, he appears in the position of the Lord of material nature. Even at that time, he remains a servant of the Supreme Lord, but in an unqualified or contaminated state. <coughs> so in this connection, Prabhupada many times he uh, explains that even though one may think of oneself as being the Lord, as he says here, you know, Ishwaroham, this mentality, actually if you analyze, everybody is serving something or somebody. И затова Пропа често обяснява как дори да се опитваме да бъдем господари, всички всъщност служим на някого или нещо. Защото това е, това е изначалната природа на живота, защото не може да бъде избегнат. И той споменава, ако нямаш семейство или съпруга, деца, тогава си вземаш куче. And then you see the multimillionaire, big CEO, going five o'clock in the morning with the dog, because the dog wants to pee. И виждаме тогава мултимилионер CEO, как хори в пет часа сутринта след кучето си, което кучето му иска да се изпика. He has a dog on the leash. И той държи кучето с... I mean, he's controlling the dog, he thinks. И той си мисли, че е другия да куча. But the dog is controlling him. Но също с кучето му. Because you see the people going like this when the dog run, you know, going after, and then he stops at a lamp post and raises his leg and the guy is waiting, you know. Are you finished? Not yet? Okay. Кучето отива, дърпа господаря си тарички, после то спира и до стълба и така той го чака. That's reality. You can observe it every day. Може да го видим. You can know where to go. You can park. You can see people, you know. So you can jump up sometimes in some place early in the morning. First thing you see somebody with a dog. Ако отидем да мантруваме в някой парк, първото нещо, което виждаме, някой скучи. Everybody has a sleeping. Sunday morning. Work. I mean, Sunday morning, you know, you want to... And there you go with the dog. Виж, някой скучи, то скучи. Because you're a servant. You like it or not. Защото сме слуги, независимо да ги не харесва. But, as it says here, you remain a servant, but in an unqualified or contaminated state. Оставаме слуги, както се казва тук, но по един неквалифициран или замърсен начин. So, that's not very good. Better to voluntarily accept the real service, which is to the Supreme, of course, not to a dog, to God, not to a dog. Добре да приемем истинската си позиция. 
като слуги на върховния, а не на куче. Anyway, so now um, Advaita Acharya he will continue to express how he feels. И сега Адвайта Чарья продължава да изразява своите чувства. I'm a servant of Lord Chaitanya, a servant of Lord Chaitanya, I'm a servant of Lord Chaitanya and a servant of his servants. Аз съм слуга на Бог Читания, аз съм слуга на Бог Читания, аз съм слуга на Бог Читания и слуга на Неговите слуги. Saying this, Advaita Prabhu dances and loudly sings. Казвайки това, Advaita Prabhu танцува и високо пее. Then at the next moment he quietly sits down. И следващия миг той сяда тихо. The source of the sentiment of servitude is indeed Lord Balaram. Източникът на чувството за служене е наистина Бог Баларам. The plenary expansions who follow him are all influenced by that ecstasy. Пълните експанзии, които го следват, също са повлияни от този екстаз. Therefore, in another chapter it says, I think the previous one, Ekale Ekara Krishna, Ekala Ishvara Krishna Ara Savabritya. The only Ishvara really is Krishna. Everybody else is his servant. Из това се казва, че всички са слуги на Кришна. Единствено Кришна е Бог. Yes, so, and because Balaram is the first expansion, he is the origin of the service attitude. И тъй като първата експанзия е Баларам, и той е източника на това настроение на служене. So then we have a few more verses. Lord Sankarshan, who is one of his incarnations, always considers himself a devotee. Бог Санкаршана, който е една от инкарнациите, винаги приема себе си за предане. Друг един от инкарнациите, Лакшман, който е много богат и красив, винаги служи на Бог Рама. Вишну, който лежи на козъл океан, Маха Вишну, е инкарнация на Лорд Санкаршан и, отговорно, емоцията на бъдеш девоти е всегда присъщ в него сърце. Вишно, което лежи в причинния океан, е инкарнация на Бог Санкаршан. И съответно емоцията от това да е предан, винаги също присъства в сърцето му. Абейта Ачария е съпред експанжен от Хим. Той всегда се ангажира в девошния сервис с своите думи, думи и акциони. Абейта Ачария е отделна негова експанзия и той винаги е след в предно услужен със своите мисли, думи и действия. By his words he declares, I am a servant of Lord Chaitanya. Със думите си той заявява, аз съм слуга на Бог Чайтани. Thus with his mind he always thinks, I am his devotee. И в ума си той винаги мисли, аз съм негов предан. With his body he worshiped the Lord by offering the Ganges water and tulsi leaves. Със своето тяло той обожавал Бога, като предлагал вода от ганки и тулси листенца. And by preaching devotional service he delivered the entire universe. И като проповядвал преданото служение, той освободил цялата Вселена. Шейша Шанкаршан, who holds all the planets on his head, expands himself in different bodies to render service to Lord Krishna. Шейша Шанкаршана, който поддържа всички планети върху главата си, но видите си, той се разширява в различни тела, за да отдава служение на Бог Кришна. These are all incarnations of Lord Krishna, yet we always find that they act as devotees. Всички те са инкарнации на Бог Кришна и въпреки това виждаме, че те винаги действат като предани. And in the purport, Shri Prabhupada says, the Supreme Personality of Godhead appears in different incarnations. Попад казва в коментара, върховната божествена личност се появя в различни инкарнации. But his appearance in the role of a devotee is more beneficial to the conditioned souls than the other incarnations with all their opulences. Но неговото появяване в ролята на предан е по-благотворна за обосновените души, отколкото другите инкарнации с всичките им съвършенства. Then, from verses 98 to 102, the superior position of Krishna is described. След това, по-вищата позиция на Кришна е описана в текста от 98-105. And then we have 103 to 111, the sweetness 
It says the sweetness of Lord Krishna is not to be tasted by those who consider themselves equal to Krishna. Следва от 103-та текст до 111 се казва, че сладостта на Бог Кришна не може да бъде изпитана от тези, които се смятат за равни на Кришна. Yeah, this is very interesting. <laughs> Because we all want to taste sweetness. Всички искаме да вкусаме сладост. It's unavoidable. It's na- the nature of, of even Krishna. So what can we do? We are small <laughs> parsons. <laughs> um, so yeah, the sweetness means in one sense rasa. It's juicy, it has to not dry. It has to be juicy and tasty. Yes. And madhu, because of the honey. Madhurya rasa means, you know, it's a sweet t- there's a sweet taste, otherwise who is interested? Um, now the point is, this will, it comes now, but this is to be tasted only through the sentiment of servitude. You can't taste Krishna and his sweetness without being a servant. So what to speak of others, even Lord Krishna himself becomes thirsty to taste his own sweetness. That's inconceivable. <laughs> he tries to taste his own sweetness. But he cannot. <laughs> Without accepting the emotions of a devotee. And that's Lord Chaitanya. Um, 112 to 119. The original Bhakta Avatar is Sankarshan. Изначалният Бхакта Аватар е Sankarshan. Shri Advaita is counted among such incarnations. И Shri Advaita е приемен за един от тези инкарнации. Yes, now we will hear about the glo- Finally, the final uh, the texts are about the glories of Advaita Charya. И последните текстове описват славата на Advaita Charya. The glories of Shri Advaita Charya are boundless. Uh, неговите качества са безгранични. Because his sincere vibrations brought about Lord Chaitanya's descent upon this earth. Защото неговите искрени молитви са довели Бог Чайтания тук на земята. He liberated the universe by preaching Sankirtan. Той освободил Вселената, като проповядва Санкирта. Thus the people of the world received the treasure of love of Godhead through the mercy of Sri Advaita. Така хората от този свят получават съкровището на любовта към Бога чрез милостта на Шиадвейта. Кой може да опише безграничната слава на Адвейта Чария? Тук аз описвам това, което съм научил от великите авторитети. I offer my obeisances 10 million times to the lotus feet of Sri Advaita Acharya. Аз отдавам почитанията си 10 милиона пъти на лотосовете му за Sri Advaita Acharya. Please do not take offense of this. Не не приемайте това за оскърбление. So why because your glories are fathomless as millions of oceans and seas. Защото защо не той каза, не приемай оскърбление от това, защото твоите, твоята слава е всъщност безгранична, необятна като океан. И, и всъщност да се говори за, за uh, измерен, измерването на океана е голямо оскърбление. Един милиард пак не е достатъчно. No? <laughs> не е достатъчно. Може да продължаваме. Славата на Двета Чария е наистина безгранична. So he Uh, finishes the chapter by saying all glories, all glories to Sri Advaita Acharya, all glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu and the superior Lord Nityananda. Така, той завършва главата, 
Азвайки слава, слава нашия двейта чаря, слава на Бог Читани Махапрабху и Бог Нитянанда. Krishna's sweetness, unless um, if if you feel equal, yeah, but we see it in the in some of the rasas, they actually that's the rasa they feel equal. Well, yes and no at the same time. Тук се каза, че не може да бъде изпитана сладостта на Кришна, ако приема на Кришна се равен, но знаеш някои от расите. Това е природата им, че приемат Кришна за равен. What about the other rasa where they are superior? Или, да, да, това е така, но е така. Али тази раса, в която те се пустят до И това е така. Невообразимото настроение е, че дори да според раса да заемаш повише позиция или равен, винаги се чувстваш като предан слуга. We heard about, there was in the Prabhupada, Prabhupada talked about Mother Yashoda, Nanda Maharaj, and other superiors in this Leela. They are superior, but, but they have the sentiment of service. И Prabhupada, да, обясни това в коментара, като дари принес Нанда Махарадж Яшода, които са негови виши и възрастни, но въпреки това те се считат за него слуги. And some of the friends, they may be considered equal, but then also there are friends who are superiors, because they're a little older and they have a, a little bit of Vatsalya rasa in their rasa. It's a mix. They feel like protecting Krishna. Някои от неговите приятели са равни на него, но някои са и по-възрастни, и затова те имат и малко от тази раса на родителство, и те искат да закрият освен тези, които не са в замърсено състояние, всички се считат за слуга, включително и Баларам, който е по-големия му брат. Сладостта, която той иска да изпита, как да го направи? Той трябва да приеме настроението на Шимати Радарани. Защото той всъщност е нейен слуга. Това е друга тема. Кришна е Смадан Мохан. Той е толкова сладко и... Това е толкова атрактивно в толкова много възможности, че даже Кюпит не може да резисти. Кришна е толкова привлекателен по най-различни начини, че дори Купидон не може да устои. Какво е това? Брама Самита? Милионите от Кюпитс? Кондарпа Коти? Коти е милион. Той е по-добре атрактив, чем милионите. Това е друга хиперболи. Ти можете сказать, че милион не е важно. Кришна е по-добре атрактив, чем Браво съм вика се каза, че е по-привлекател от милиони купидони и това всъщност е други термо, може да кажем безброй купидони. So, it appears there's nobody who is superior to that, if you can 
attract zillions of cupids, then no match for you. Ако ти можеш да привличаш милиарди или безброй купидони, няма сравнение с теб. But then Shimata Radharani is called Madan Mohan Mohini. She is attracting and bewitching the, the attractor of Cupid. <laughs> so how is that possible? <laughs> well, because Krishna likes it. <laughs> yes. Everything depends on taste. So he has created this situation where he can become subordinate to the devotee because he likes it. And he displays this same sentiment not only with Sri Madhavi, with the gopis, with his friends, with his mother and father. And he can become easily the devotee of his devotee and he likes it. И Кришна харесва за това и го, то го прави с всички свои предани, копите и приятелите си, родителите си. Той обича да става, да служи на своите предани. Which proves this whole point here that this sentiment of servitude, of being a servant or serving, is, um, generates unlimited bliss. И това е което се обяснява тук, че това настроение на служене създава едно безкрайно блаженство. So that is described also in Chaitanya Charitamrita, I think second or third chapter, where the reason, internal reasons for Lord Chaitanya's appearance is uh, explained. <coughs> so the Krishna Skariar Goswami like quotes the thinking of Narayan. That Narayan is, is like the king, you know, everybody on reverence and serving and hymns and all these things. And he thinks, yeah, it's nice, I like it, but not, not, not really. Yeah. <laughs> Actually, I like better if some friend climbs on my shoulder or you know one of my girlfriends they insult me the <laughs> <laughs> <You> rascal аз по-скоро харесвам повече някой от приятелите ми да на секачи на врата или някой от приятелките ми да ме оскърбява като ме нарича негодник or my mother comes with a stick and she binds me бягам тя се опитва да ме върже so i become a subordinate i actually like it much more So this is inconceivable because in the material world this never happens. It's just the opposite. You are supposed to be a servant that's like undesirable. I want to be in charge. A chef. That's right. Not just CEO, <laughs> Chief Executive <laughs> Officer. director, <laughs> director. <laughs> Top. <laughs> Nobody above. <laughs> <laughs> and to be like a servant somewhere, you know, he comes in and serves the coffee and whatever, ah, you know, low class. Слуга някой ниши да просто и сервира кафе. That's the material world. That's a reflection. So what is the highest in the spiritual world becomes the lowest here. So now we have to learn how to follow in the footsteps of Veta Charya and all these other great personalities who are really... Uh, I'm a servant. I'm, I, it's wonderful. <laughs> I like it. <laughs> Yeah. So, uh, he, if they can do it, well, there's hope we can also learn it. He's, he will teach us. He's the prime teacher for that. So, so today we can meditate. Maybe have a little more step towards becoming a servant. И да направим още една крачка в това да станем слуги. Right. 
So, what else? Yes. No, 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 you, you. you. Speak up, speak up, so it has to be recorded. What satisfied the most of the criteria? What? What satisfied the most? To become a servant of Lord Chaitanya, I'm sure. It's like we always, you know, how can we, or how can I satisfy the Guru or the, you know, the, the, the Lord or Krishna or Lord Chaitanya or Advaita? I mean, generally the answer is if you become a pure devotee, then that's the best thing you can do. И въпроса е как да удовлетворя Гуру, Бхагавана, Кришна. Отговор е да станем чисти предани, най-доброто, което може да направим. How can one say this? Because that's the that's that's the goal. We should we, we should want to become devotees, servants. Това е целта. Не искаме. Трябва да искаме да станем предани слуги. Because then everything comes. I mean, then it's like complete. You know, like here we hear so many times how those who have that um, or you can say sentiment, uh, really, not just imaginary, they actually experience the greatest happiness. Защото те, които наистина чувстват така, а не просто въображаемо, те изпитват необятно щастие. Yeah, so, even looking from that angle, you know, what is the goal of life? Ananda Mayo Biasad, to enjoy, that's the goal of life. There's no other goal. Let's look at it from a selfish point of view. Дори да погледнем на това от егоистична гледна точка, каква е целта на живота. We all want to enjoy. That's all. Всички искаме да се наслаждаваме. Now, how to do that? That's the problem. You look at the world. Everybody has the same goal. They want to live in peace, and they just want to enjoy. That's all. Всички искат да живеят спокойствие и да се наслаждават. But how to get there? I mean, look what they do. Но как да го направим? Вижте какво правят. You think by invading another country you may get there. Мислим, че като нападнем друга държава, ще го постигнем. Or going to the moon. Или като отидем на луната. Flying. I mean, these, they don't have anything else. They know there's billionaires. They don't know what to do, what to, how to spend the money to enjoy. So what else can I do? I have all kinds of cars. I have all kinds of women. I love all, all the food I want. Uh, so now what? Well, get on a spaceship and we go around and fly around, <laughs> you know, for 15 minutes, and let's see whether this gives the final enjoyment. Yeah. I mean, what's next? <laughs> Well, they try all kinds of stuff. You know, and and always looking for what? That I can draw some taste. Yes. And of course, then if, when it becomes completely perverted, then it takes forms that uh, we don't even want to talk about. <laughs> People do really crazy stuff and they think, I mean, the goal is still to enjoy. Хората правят лудниче неща и въпреки това си мисля, че целта е да се наслаждат. Понеже е цял в Тамагуна и Раджагуна, резултатът е страдане. Но ако го направим, такава реалността просто ще страда. <laughs> she will cover you and you will think, well, actually, even the suffering, this, you have to suffer in order to appreciate the uh, next enjoyment. So anyway, so because the goal is that, yes, uh, to enjoy, but how to do it is in connection as a servant of Krishna. Still, we don't believe it. <laughs> so then we have to suffer a little more. <laughs> Therefore, it's Purnam, you know, it's perfect arrangement. <laughs>
I mean, if you think about it, the goal is to enjoy. We try to enjoy in the wrong way. Ако се замислим, целта е да се наслаждаваме, но всички се опитваме по грешен начин. Но Кришна знае това. Той е много интелигентен. И ние се опитваме да се наслаждаваме, но всъщност не се напомня по стан, че това не е истинското нещо. И самия той идва много пъти или изпраща други, като двете чария, за да ни напомнят. Това е истинството. И те, които имат малко късмет, Багьяван, те ще го приемат. Ако не, то ти продължаваш в цикъл. Ако се измори следващия път, когато някой ми представи, това е истинското нещо. Да не се предсняваме, това може да продължи вечно. Не е вечно страдание в ада, а просто преминаваме в цикъла. And also, if the people don't want it, they don't leave the body. Okay. And in the purport, Prabhupada say <coughs> that similar situation can be even on the earth if the Lord Ram's name uh, is chanted purely. Mm -hmm. Because there is no difference between Lord Ram and his name. And this is the way um, how the, <coughs> the spiritual world can, can come yeah. on the earth. Uh, and how can we understand this? And also, uh, we see Prabhupada was here also. Um, but uh, it was a little different. <laughs> it was a little different the situation. And what is our hope? Also, we put efforts to improve the, um, the things now in the, uh, in the material world. But, um, but um, what is our chance to, to achieve this pure level? And, What is the chance? Well, the chance is there, but may not be so easy as it sounds. I mean, I was told, at least, by one of the early devotees. Like we had these little cards, you know, chant Hare Krishna and be happy, or chant Hare Krishna and your life will be sublime. So the same kind of question, you know, we, we say this and we chant, but maybe I don't feel really happy and my life is not really so sublime, so how, how, how can this happen? How to understand? So, Prabhupada said, yes, we say like that, but it's not so easy. <laughs> I mean, sometimes you, yes, for preaching, you know, to in inspire people, you propose or offer these kinds of goals and benedictions And it looks like, oh, I just have to do this, and then you know, I get the result. But it's, it's not so easy. И за повядването ни може да окружаваме хората, като им казваме, просто го направи и ще стане щастлив и може да ни изглежда, че е много просто и лесно, но не е толкова. But it doesn't mean it's hopeless. I mean, but it's not that it's not easy. But one has, I mean, even chanting. Therefore, we see, even after chanting, after twenty, thirty, forty, fifty years or more, we still Maybe don't feel that I am experiencing the eight transformations which should come, right? If we chant purely. 
И дори след като сме пътували 20-30-40-50 години, все още може да не изпитваме 8-те трансформации, които трябва да се случат, ако пътуваме чисто. There may be sometimes, even dancing is considered anubhava, so and, you know, feeling some happiness, but we may not feel that we are really getting there, we are, as it is described. Дори танцът е считан за анобава или един от екстазите, но може да виждаме или да не изпитваме това, което е описано точно. Ще не сме там още. Of course, if we read carefully, we know what's the reason. The reason is there's offense in chanting. Сбира се, е това обяснено. Причината е, че извършено скърбление при матруване. And after all, there are ten of them, not just one offense. Те ни пане едно, а са десет. So to the degree that we are committing one or more than one or whatever, to that degree we don't get the result. И степента, в която извършваме едно или повече оскърбление от тази степен, ние не постигаме резултат. And Ramachandra, what is it, Treta Yuga, I think? Yes. You know, so very different atmosphere and civilization. И по времето на Бог Рама Чандра в Трета Юга е била много различна атмосфера при цивилизация. Все още дарма е 70%. Но това е следващата след Сатия Юга. Почти е съвършено от колкото може да е съвършено в материалния свят. If you, yes, would chant without any offenses and whatever, then it's possible, if everybody does that, the whole, you know, humanity, then you get a situation like in Treta Yuga. But it's possible that the whole human being, the whole human being, can be able to achieve the atmosphere like in Treta Yuga. Or even 10% probably. 10% of the population. So, or even 10%. Whether one is enough, I'm not sure. I mean, anyway, it's, I try to give some explanation, but obviously it's not so easy as it sounds. But still, you know, everybody on their, in their own life, we can, I think, say that as to the degree that we follow the process we experience, as it is described in act of devotion, first of all, we leave from, you know, miserable condition. И всички ние до степента, в която следваме процеса, изпитваме резултати. Първо, след първото нещо е намаляват страданията, както е следвало. Сусукам Карсам Абия, Ям Кришна Сез, и по Бхат Гита, ако ви следвате този процес, ви 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 ще казва, ако следваме процеса, ще постигнем радост, право от апасанат. И ако някой каже, но аз го правя толкова години и все още страдам, тогава означава, че не го правя както трябва. Както всяко лечение. Някой има лекарство. Доктор знае причината. You know, you are overeating each day by having, you know, a big cake, white sugar. Then, you know, this and this and this problem comes. So if you want to get rid of this, you have to do this, this and this. Now, if you do it, you will see the result very quickly. But if you say, well, you know, maybe not the whole cake. Can I have half the cake? So, you know, to the degree that you don't really apply this because you don't like it, then you have a problem. Maybe a little less, but still it's problematic. Не го прилагаме, защото не ни хареса, ще продължаваме да имаме проблем. Може би по-малък, но все още ще има. We have the treatment, but to apply everything is like a little difficult. На нас лечението ни е дадено, да го приложим изцяло, не е ли раз? In Spanish we can have a play of words. 
Spanski možda ne gra z domu. Kjero se santo, pero no tanto. I want to be a saint, but not so much. No, yeah, I like to be a saintly person, but not 100 percent. Is 50 good enough? Is kamo se sete? Ja stop prosim. To može biti 50. Ja kjero se santo, pero no tanto. No, tanto. Tanto. No tanto. Tanto is not so much. Not so much. So much more I cannot say. It's possible. All this is possible. But I mean, Kali Yuga is a different, difficult. But individually, I, I think you know we can say that. We, you, you, we experience, anybody who follows the process as much as possible will experience a change in their lives. Like anyone who follows the treatment, even sometimes partially, will find some improvement. Maybe you don't become completely healthy because you don't do it, but some relief will be there. Както всеки, който следва дори частично лечение, то ще изпита някакъв резултат. To the degree, to the degree you do, then you get to sleep. It's it's natural. It's like you know, even in science you have that. To a certain degree, then you get a certain result. Ти сте петъв, който следва, ще получаваш резултат. Even Krishna says that. Yeah, yeah, tamam propadente, tamsta tamam pajami. To the degree you, then I reciprocate. It's normal. As you treat me, I treat you. If you insult me, I insult you. <laughs> if you praise me, I'll praise you. <laughs> anyway. All right. So, anything else? Stop here, I think. There's no breakfast, no problem. Yeah, but still, uh, time is going on at 9.30 almost. So thank you very much, Srila Prabhupada, Ki Jai, Sri Advaita Charya, Ki Jai, Sri Chaitanya Chaitamrita, Ki Jai, Gaurabhakta Vrinda, Ki Jai.